ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് ഉറവിടെ നിന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താൽ കരുവഞ്ചാൽ ടൗണിലെത്താം കരുവഞ്ചാലിൽ നിന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താൽ ബാബുഗുരുക്കളുടെ വെള്ളാടുള്ള ജീവൻ ജ്യോതി എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ബാബുഗുരുക്കളുടെ ജീവൻ ജ്യോതി ചികിത്സാലയത്തിലെത്തുമ്പോൾ നേരിയ ഒരു ചാറ്റൽ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഉച്ച സമയമായി കാണും നേരത്തെ ബാബുഗുരുക്കളെ വിളിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് എത്തുമെന്ന് ബെല്ലടിച്ചപ്പോൾ സുസ്മേരവതനായി ബാബുഗുരുക്കൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കരുതി പോലെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നില്ല ഗുരുക്കൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കളരി അഭ്യസിച്ച് വളരെയധികം ഗൗരവപ്രകൃതനായ ഒരാളാകുമെന്നാണ് പക്ഷെ നേരെ വ്യത്യസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് ബാബുഗുരുക്കൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് വളരെ പ്രസന്നവതനായി ഹൃദയം തുറന്ന് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും വിവിധ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചികിത്സാ മുറിയിലേക്ക് ഫാർമസിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു കേരളം ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ കലവറ തന്നെയാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അറിയുന്നില്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ കസ്തൂരി മാനിൻ്റെ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ആ മുഴ അതുതന്നെയാണല്ലോ അതിൻ്റെ കസ്തൂരി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗുണമോ മണമോ ഇതറിയുന്നില്ല പക്ഷെ പൊഴിഞ്ഞു വീണ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന പുറകെ വരുന്ന മൃഗങ്ങളാവട്ടെ മനുഷ്യരാകട്ടെ അവരൊക്കെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഹർഷഭാരതത്തിലെ അമൂല്യങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ്മരിക ശക്തിയുള്ള പല ഔഷധ സസ്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഒറ്റമൂല്യ ചികിത്സാ വിഭാഗം തന്നെ ഇന്ന് ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കൈ കൈമുതലായിരിക്കും സ്വന്തം പോലെ വെച്ചിരിക്കുകയും പിൻതലമുറക്കാർക്ക് അത് കൈമാറി കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതൊക്കെ വംശനാശം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഡോക്ടറിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈദ്യരിൽ നിന്നോ തികച്ചും വ്യത്യസ്തനാണ് ബാബുഗുരുക്കൾ അദ്ദേഹം അവിടെ ചികിത്സ തേടിയ നിരവധി രോഗികളെക്കുറിച്ച് അവരുടെ റെക്കോർഡുകൾ തുറന്ന പുസ്തകം പോലെ കാണിച്ചു തന്ന് വിവിധ തരത്തിലെ രോഗങ്ങൾ മാറിയത് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോകൾ അത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുണ്ട് ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയ രോഗികൾ അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദിപൂർവ്വം എഴുതിയ കത്തുകൾ അങ്ങനെ ചികിത്സാ രംഗത്ത് അദ്ദേഹം നടന്നു കയറിയ നിരവധി പടവുകൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയും കൊടാശ്ശേരി അകത്തി എന്നാൽ കൊടിയ വിഷവും പുറത്ത് എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിഷത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കരിങ്കണ്ണിപ്പച്ച വിഷപ്പച്ച കരളകം ഈശ്വരമുല്ല തെക്കിനൊടി വിഷവേഗം തുടങ്ങിയ പല പല പച്ചമരുന്നുകളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡിനെ വെല്ലുന്ന കരിമഞ്ഞൾ പീരിക്കിഴങ്ങ് കറുത്ത കരിനിച്ചി വെളുത്ത കുന്നി കുന്നിക്കുരു ഇങ്ങനെ അനുസ്ഥേഷിക്ക് പകരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നീലവുമ്മം അതായത് കരിയുമ്മം വെളുത്ത എരിക്ക് ഇതെല്ലാം ചികിത്സയിലെ പ്രത്യേക പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾ അതുപോലെ ഭൃങ്കരാജ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കയ്യുന്നം കറ്റാർവാഴ നീലയമരി മൈലാഞ്ചി ചെമ്പരത്തി തുളസി വെള്ളില തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെയർ ഓയില് മർമ്മ തൈലങ്ങൾ വെരിക്കോസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തൈലങ്ങൾ വെരിക്കോ ഓയില് അതുപോലെ ആസ്മ ആൻഡ് അലർജി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം അലർജി ഓയില് അപസ്മാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അരൂതകൾ കൊണ്ടുണ്ട അതായത് ഞങ്ങൾ ദൂരദേശങ്ങളിൽ പോയി കൊണ്ടുവരുന്ന പച്ചമരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഔഷധ സസ്യകൃഷിയിലേക്ക് മുൻകൈ എടുത്ത് വരികയും മറ്റുള്ളവരെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാം മൺമറിഞ്ഞ് കടലും കടലാടിയും പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ആട്ടും കാട്ടവും കൂർഗ കഴിഞ്ഞും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ലോകത്തിലാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ചക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊക്കം തിരിയുന്ന കാലമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പച്ചമരുന്നിനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സന്മനസ്സ് കാണിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാകും അല്പസമയത്തെ സംസാരിച്ച ശേഷം ബാബുഗുരുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പറമ്പിലുള്ള രണ്ടര ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള പറമ്പിൽ ഉള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഔഷധ
വർണ്ണചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു രജിസ്റ്ററിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ സസ്യങ്ങളെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇദ്ദേഹം അതിനെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എൻ്റെ ജന്മദേശം കോട്ടയം ജില്ലയിൽ മുണ്ടക്കയം എന്ന സ്ഥലത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഞാൻ ജനിക്കുകയും അറുപത്തി മൂന്നിൽ പാത്തൻപാറ എന്ന് പറയുന്ന കുടിയേറ്റ മേഖലയിലേക്ക് കയറി മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം കയറുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ എൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സ് ലാട ഗുരു ഉപദേശ പ്രകാരം ഞാൻ ചികിത്സാ രീതികൾ പഠിക്കുകയും അങ്ങനെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ തന്നെ ഞാൻ ചികിത്സാ രംഗത്ത് എത്തുകയും ചെയ്തു കളരിയും തിരുമ്പും പച്ചമരുന്ന് ചികിത്സയും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് കൃപ തന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ ബാല്യകാലം മുതൽ തന്നെ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിയാറ് വർഷക്കാലമായി ഞാൻ ഇപ്പോൾ സർവീസിലായിട്ട് മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു വരുന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക മുതൽ ലണ്ടൻ അമേരിക്ക ഗൾഫ് നാടുകൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും രോഗികൾ കടന്നു വരാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ക്രിട്ടിക്കൽ ശേഖരിക്കുന്ന ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് ലിവർ സിറോസിസ് ബ്ലഡ് ക്യാൻസറുകൾ അങ്ങനെ അൾസർ പൈൽസ് കണ്ണു രോഗങ്ങൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി സോറിയാസിസ് മഞ്ഞപ്പിത്തം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവിധ രോഗങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ശാശ്വതമായ പരിഹാരം പച്ചമരുന്നിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മരണം മുഖാമുഖം കണ്ടവരാണ് ഇനി ജീവിതമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നവരൊക്കെയാണ് കേവലം നിസ്സാര ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് സൗഖ്യമായിട്ട് പുറത്തു പോയിട്ടുള്ളത് അവരെപ്പോഴും വിളിക്കുകയും അവർ ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ക്സ് പറയുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ബാബുഗുരുക്കളുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിനിടയിലും എൻ്റെ മനസ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുറ്റത്തും തൊടിയിലുമായിരുന്നു എണ്ണൂറിലധികം ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഈ മുറ്റത്തൊന്നും കാണാനില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ കരുതി അത് മനസ്സിലാക്കി എന്നോണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഔഷധ സസ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വളരെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഞാനിവിടെ ചികിത്സ നടത്തി വരുന്നത് പ്രധാനമായും ഹാർട്ട് ബ്ലോക്കറാണ് ഏത് രീതിയിലുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലുള്ള എത്ര ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇരുപത് ദിവസത്തെ പച്ചമരുന്ന് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗകര്യം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പരമ്പരാഗതമായി നിങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു പച്ചമരുന്നിൻ്റെ ചികിത്സാ വിധിയാണ് ഒപ്പം അവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള മരുന്ന് തേച്ച് കുളിക്കാനുള്ള തൈലം അങ്ങനെ മറ്റ് ചികിത്സാ രീതികളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും രണ്ട് ദിവസം കൂടെ താമസം മൂന്നാം ദിവസം പോകാം ഇരുപത് ദിവസത്തെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം പച്ചമരുന്ന് കഴിച്ചതിന് ശേഷം പത്ത് ദിവസം കൂടി ക്യൂറിംഗ് ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധാനം ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ ചികിത്സയാണ് ലിവർ സിറോസ് എന്നുള്ളത് അത് ലിക്വർ അഴിച്ചിട്ടും കഴിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയും ഏത് രീതിയിലും വരുന്ന ലിവർ സിറോസിസ് അതിന് പണ്ട് പറയുന്ന പേര് മഹോദരം എന്നാണ് കുംഭകാമില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം മുട്ടായി കരൾ വീർത്ത് അടിവേർ വീർത്ത് വെള്ളം കെട്ടി അങ്ങനെ വളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം ശ്വാസം മുട്ടിലുണ്ടാവുക നടക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക തുമ്മൽ അലർജിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായ വിഷമമാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ചുള്ളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് ലിവർ സിറോസ് അതിന് പ്രധാനമായും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ പച്ചമരുന്ന് ഒറ്റമൂലി ചികിത്സയാണ് അത് വളരെയധികം ആൾക്കാർ സുഖമായി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ക്യാൻസർ ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറുകൾക്കും ഏത് സ്റ്റേജ് പോയാലും വേദന അറിയാതിരിക്കാനും അത് നോർമലാകാനുള്ള അനുഭവമുണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് ക്യാൻസറുകൾ കുട്ടികളടക്കം രണ്ടര വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് തലശ്ശേരി ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സുഖമായ കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അതുപോലെ ഓട്ടിസം പോലെയുള്ള ജന്മവൈകല്യം കൊണ്ടുള്ള മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുള്ള കുട്ടികൾ അവർക്ക് അത് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾ അവർക്കൊക്കെ സൗഖ്യമായി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മർമ്മ ചികിത്സയിൽ വിദഗ്ധമായ രീതിയിൽ ബോൺ സെറ്ററിങ് അതുപോലെ മസാജുകൾ അതുപോലെ ഡിസ്ലോക്കറ്റുകൾ ബാൻഡേജുകൾ ഓടിയുന്നതിന് എല്ലാത്തിനും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ ലഭ്യമാണ് അൾസർ പൈൽസ് കണ്ണിൻ്റെ ചികിത്സകൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് എട്ട് കുട്ടികളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ രീതിയിലും പച്ചമരുന്ന് അതിൻ്റെ വിഷ ചികിത്സയിലായാലും അപസ്മാര പിച്ചിൻ്റെ ചികിത്സയിലായാലും ഭാഗ്യലഭ്യം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളാണ് വിഷ ചികിത്
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സമയം ഒട്ടും വൃതാവാക്കി കളയുന്ന ശീലമേ എനിക്കില്ല ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്ന് ഒരു ചക്രം ചവിട്ടിയാൽ അടുത്ത ചക്രം ചങ്കിന് നേരെ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അതായത് വെള്ളമില്ലാത്ത കാലത്ത് ആധുനിക കാലത്ത് പാടങ്ങളിൽ വെള്ളം അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഒരു സംവിധാനമാണ് ചക്രം ചവിട്ടി വെള്ളം കയറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചക്രം ചവിട്ടി താഴുമ്പോൾ അടുത്ത ചക്രം ചങ്കിന് നേരെ വരും അത് ചവിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മേത്ത് കൊള്ളും അതുകൊണ്ട് ചവിട്ടിയേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പണി തീർത്ത് അടുത്ത പണി സ്റ്റെപ്പിൽ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പണികളെല്ലാം ബന്ധമായി പോകും അതുകൊണ്ട് മസാജ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയാൽ അന്നേരം സ്റ്റീംബാത്തിൽ കയറ്റി സ്റ്റീംബാത്തിൽ കയറ്റി അവരെ ഇറങ്ങിയ പാടെ കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ പാടെ അവർക്ക് മെഡിസിൻ ഫാർമസിയിൽ വന്ന് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ അടുത്തയാൾ റെഡി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അവരെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നാലഞ്ച് പേരെ തന്നെ രാവിലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺസൾട്ടിങ്ങിന് വരും അപ്പം ഫാർമസിയിൽ എല്ലാവർക്കും മരുന്നുണ്ടാകും അത് ചിലർക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തമായിരിക്കും ചിലർക്ക് ലിവർ സിറോസ് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് ക്യാൻസർ ആയിരിക്കും വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പോയി മരുന്നുകളൊക്കെയും കളക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ ഈ കൈകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് പാപകുരുക്കൾക്ക് വിപുലമായ ഔഷധ കൃഷി കൂടാതെ നല്ല ഒരു നഴ്സറിയും അദ്ദേഹം പരിപാലിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് കുരുമുളക് ചെടിയുടെ ദത്തവാട്ടത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള കൊളയപ്രിയത്തിന് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത കുരുമുളക് തൈകൾ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നു അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നോളം മത്സ്യക്കുളങ്ങൾ പാപകുരുക്കളുടെ തോട്ടത്തിൻ്റെ ഒരതിര് മനോഹരമായ കരുവഞ്ചൽ പുഴയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോഴേ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് കലങ്ങി മറിഞ്ഞ കരുവഞ്ചൽ പുഴയാണ് കാണുന്നത് കരുവഞ്ചൽ പുഴയുടെ തീരത്തും അതുപോലെ തന്നെ പുഴയിലും തന്നെ കല്ലൂർ വഞ്ചി ആറ്റുവഞ്ചി തുടങ്ങിയ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം കാട്ടിത്തന്നു ഇവിടെ രോഗികളായി കടന്നു വരുന്നവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഉപയോഗത്തിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന എല്ലാവിധ പച്ചക്കറികളും ജൈവ കൃഷി ജൈവ രാസ ജൈവ വളം ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം കൃഷി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു ആവശ്യത്തിലധികം പച്ചക്കറികൾ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു പഴങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വാഴകളും അതുപോലെ പപ്പായ മുതലായ ഫലവൃക്ഷവും ഇവിടെ നട്ടു വളർത്തുന്നു പേരക്കായ പലതരത്തിലുള്ള വാഴകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് ലവ് ബേഡ്സ് ഇങ്ങനെ മോയൽ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം രസത്തിന് വേണ്ടിയും എൻജോയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയും നടത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഉപയോഗത്തിനാവശ്യമായ ഭക്ഷണത്തിനാവശ്യമായ വലിയ കുളത്തിൽ മീനെ വളർന്ന കരിമീൻ രേഗു കട്ടുള്ള മൃഗ കിലോപ്പിയ തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ വെച്ചൂര് പശു അങ്ങനെയുള്ള ആ മലബാറി ആട് യമുനപ്പാരി ആട് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മരുന്ന് ഒക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നത് മരുന്ന് നിർമ്മിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം വളരെ സാങ്കേതികമായ തടസ്സങ്ങൾ മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിലും വലിയ ശുഭപ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഐ എസ് ഒ ജി എം ബി എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉണ്ടെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായി ചെറിയൊരു കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ ബിൽഡിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എല്ലാം ആകുമെന്ന് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ ആസൂത്രം ചെയ്ത ജൈവ പച്ചക്കറി തോട്ടം സന്ദർശിച്ചപ്പോഴ് അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റിയുള്ള മതിപ്പ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പ്രധാനമായും തെങ്ങ് കവുങ്ങ് കുരുമുളക് ജാതി മറ്റ് ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഇതാണ് എൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിലെ പ്രധാനമായ ഐറ്റംസ് ഏകദേശം രണ്ടേക്കർ സ്ഥലത്തിൽ കണ്ടമായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതിനകത്ത് ഇപ്പം സമതലമായിരുന്നു അവിടെ മണ്ണൊക്കെയിട്ട് നികത്തി നല്ല രീതിയിൽ ജലസേചനമൊക്കെ ചെയ്ത് ജൈവവളം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഈ പച്ചക്കറികളും പച്ചമരുന്നുകളും ഒരുപോലെ നട്ടുവെള്ളത്തിനും തെങ്ങും കവും നല്ല നല്ല വെറൈറ്റികളാണ് ഉള്ളത് തന്നെയല്ല കുരുമുളക് ഗവേഷണ പന്നിയൂർ കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ എല്ലാ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസുകളും ഇവിടെ മഴമറയിൽ കൃഷി ചെയ്യുകയും ഒപ്പം ക്ലോബ്ലിനം എന്ന് പറയുന്ന കാട്ടുതിപ്പലിയിൽ എല്ലാം ബഡ് ചെയ്ത് വളരെയധികം ദീർഘായുസ്സോട് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സിസ്റ്റമൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഗജതിപ്പലി കശുമാവ് ജാതി ഇതിൻ്റെയൊക്കെയും ബഡ് തൈകളും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകും അങ്ങനെ കൃഷിയിലും ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് ഒറ്റമൂലി ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
പിന്നെ മറ്റൊരു സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒറ്റമൂലി ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു അന്ധവിശ്വാസമുണ്ട് അത് കൈമാറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗുണം നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൊട്ടാവാടിയുടെ മുള്ളുകൊള്ളുന്ന വേദന പണ്ടേ പോകേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ തൊട്ടാൽ വാടാതിരിക്കേണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഈ തൊട്ടാവാടി എന്ന് പറയുന്ന ലജ്ജാലു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പേര് പല പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ചെടി ഭയങ്കര മാസ്മരിയ ശക്തിയുള്ള ചെടിയാണ് അതിൻ്റെ ഗുണം ഒരിക്കലും ഇന്നുവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല മറ്റൊരാളെക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായ എൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒറ്റമൂലി ചികിത്സകളെല്ലാം ലോകത്തിന് പ്രത്യക്ഷമായ നിലയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ലോകത്തിൽ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എല്ലാ വാതിലും തുറക്കപ്പെടണം അഭയകാംക്ഷകളെല്ലാം വന്ന് ഈ ഓരോ ചെടികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം എന്നതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ഏകദേശം എണ്ണൂറിലധികം ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഒറ്റമൂലി ചികിത്സകൾ പഠിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഒരു അവസരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ക്യാൻസർ മനുഷ്യനെ കാറും നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ധനവും പോകും ആളും പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏത് വിധേനയും അവരെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സർവ്വയജ്ഞവും കഴിച്ച് ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി വലിയൊരു ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ തലത്തിലേക്കുള്ള കെട്ടിടത്തിന് വേണ്ടി സ്ഥലം വാങ്ങണം പണിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് സെക്ഷനൊക്കെ എൻ്റെ റെഡിയാക്കണം അതാണ് എൻ്റെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം ഒരു സാധാരണ വൈദ്യരായിരിക്കാനല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുണ്ടിലിരിക്കും തവളക്കുഞ്ഞിന് കുന്നിനും വീതം വറക്കാൻ മോഹമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കലവറകളിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന അത്ഭുത സസ്യങ്ങളുടെ മാസ്മരിക ശക്തികൾ പുറം ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒറ്റമൂലി ചികിത്സ പഠന കേന്ദ്രം ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി തുറക്കുവാനാണ് ഈ ജീവൻജ്യോതി ട്രഡീഷണൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ചികിത്സ നടത്തണമെങ്കിൽ വിഷപ്രയോഗങ്ങളോ രാസവള പ്രയോഗങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത പഴം പച്ചക്കറികൾ പച്ചമരുന്നുകൾ നമുക്ക് തന്നെ ലഭ്യമാകണം അതിനു വേണ്ടുന്ന നഴ്സറിയും പച്ചക്കറിത്തോട്ടവും അതുപോലെ കാർഷിക ഭൂമിയും ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിന് ജലസേചനം വേണം മറ്റ് കളകൾ നീക്കണം മറ്റ് സഹായങ്ങൾ വേണം ഇതിനെല്ലാം ഓടി നടന്ന് ചെയ്യാൻ ഒരു വലിയ പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നത് എന്നെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വലിയൊരു ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ ലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സ്ഥിരോത്സാഹമാണ് എന്നെ ഈ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എനിക്ക് ഏകദേശം അൻപത്തി ഒൻപത് വയസ്സായി ഇപ്പോഴും ആരോഗ്യവാനായിരിക്കുന്നത് അതായത് വിശ്രമമില്ലാത്ത അധ്വാനം കൊണ്ടും ആ സംതൃപ്തരമായ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യ മൂന്ന് കുട്ടികൾ അവരൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ച് വേറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയെങ്കിലും ഞാനും ഭാര്യയും ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള സഹകരണത്തിലാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പശുവിനെ കറക്കും പിന്നെ ആടിനെ കറക്കും പാല് ചായ ഉണ്ടാക്കും കുടിക്കും കാർഷിക നഴ്സറി നനയ്ക്കും അപ്പം പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ പോകും അതുപോലെ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ബഡിങ് ലെയറിങ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനറിയാം അല്ല ഭൂമിക്കൊരു കൂട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഔഷധ പാ പാർലർ അതായത് ഓക്സിജൻ പാർലർ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡും കൂടി ലോകത്തിന് മാതൃകയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ബോട്ടണി സ്കൂൾ കോളേജ് കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ സാമ്പിളുകളും ചന്തയിൽ പഴം പച്ചക്കറി നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബാബുഗുരുക്കളുടെ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തികഞ്ഞ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും ഔഷധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഫലപ്രാപ്തിയും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു വേള ഈ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും ആത്മവിശ്വാസവുമാണ് തൻ്റെ രോഗികളിലേക്ക് പകർന്ന് രോഗം ഭേദമാകാൻ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഊഹിച്ചു ബാബുകുരുക്കളുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇനിയും ബാബുഗുരുക്കളെ തേടി ഉറവിടം ഇവിടെ എത്തേണ്ടി വരും എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു